بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار علی شاہ صاحب منسٹر کلچر کلیم لاشاری صاحب ڈاکٹر بلیری پی ایس این کینی سیکٹری کلچر احمد شاہ صاحب یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزین اور خاص طور پہ ہیریٹیج کے لورز آپ سب کو السلام علیکم میں شکر گزار ہوں کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے ایک مناسب موقع پہ اس کانفرنس کا اہتمام کیا اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا ہے جو پریزنٹیشن دیکھی تھی یا جو ویڈیو پریزنٹیشن دیکھی تھی ہم نے کئی جگہوں پہ انفارچونیٹلی میرا خود جانا ہوا ڈیورنگ دیز فلڈس اور واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے میں ادھر جب آیا تو اس بفور کیم ٹو دی کانفرنس شاہ صاحب نے ارینج کیا تھا ایک ایکزیبیشن جو پینٹنگز اور سکلچر اس کی تھی ہیریٹیج کے بارے میں مینلی ان کو جو دڑو آئے اور تو کمپریچولیٹ آل دی پینٹرز اور ایکزیبیٹرز دے بلکل بہت ہی اچھی ایکزیبیشن تھی اور مجھے خوشی ہوئی وہاں آکے پریزنٹیشنز ہوئی ہیں بتایا ہے لوگوں نے ایک انپریسیٹینٹڈ فلٹ جو کہ ہماری وجہ سے نہیں تھا جیسے سردار شاہ صاحب نے بتایا ہے یارہ سو ملی میٹر بارش اکراس ایوریج اکراس دی پرونس جس کی وجہ سے اور یہ صرف سندھ میں اس سال جو آیا تھا ہمارے پاس فلٹ یہ پورے پاکستان میں تھا اور پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانے کمائیں ٹینز اف تھاؤزنز بر انجرڈ لاکھوں بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس پہ چھے ملین تو صرف صبح سندھ میں جو ہم نے اسٹیمنٹ لگایا ہے تقریباً تیرہ ہزار کلومیٹر روڈ ڈیمیج ہوا ہے دو ملین سے زیادہ یعنی بیس لاکھ سے زیادہ اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں سارے لوگوں کے گھر فلی یا پاشنی ڈیمیج اور انہوں نے موسٹ آف دیم ستر پچھتر فیصد کے قریب فلی ڈیمیج گھریں جو کہ نئے بنانے ہیں لوگوں نے لوگوں کو بنا کہ دینے کے لیے ہم نے ایک عظم کیا ہوا ہے پانچ ملین اکڑ پچاس لاکھ اکڑ زمین جو کھروپس تھے وہ ڈیمیج ہوئے ہمارا تقریباً تیسرا حصہ ملک کا سیلاب کے اندر تھا اور سن میں تو ہماری جو کلٹیویٹڈ ایری ہے جو ویلی ہے آپ ڈیزرٹ کو ہٹا دیں یا جو پہاڑے ہمارے ویسٹن بورڈرز پر ان کو ہٹا دیں تو ستر اسی فیصد کے قریب سن صوبہ دو اوبیسلی ہٹا کے پانی کے اندر تھا ایک سیویر ہمیلیٹیرین کرائیسز تھا اور یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا اور اس سال صرف اس سال ہی کلائمٹ چینگ اس سال آپ نے ایک وہ کوپ ٹوٹی سیونٹ تھی that means this was the ٹوٹی سیونٹ کانفرنس جو کہ انہوں نے کی تھی وہ کانفرنس و پارٹیز چھپیس پہلے ہو سکی ہیں کیونکہ من تیس سال سے کلائمٹ چینج کی بات کر رہے ہیں اور اس کے افیکٹ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سال نہ صرف پاکستان نائجیریا میں فلڈز آئے آفریکہ میں ڈاؤٹ کی سیچویشن تھی پیسیفک اور کریبین میں ہریکینز آئے آپ نے وہ وہ ویجولز دیکھی ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہیں اور اس کے لیے جو ہے جیس میں نے کہا پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم رسپونسبل نہیں ہیں اس کے لیے دنیا کے وہ ترقی آفتہ بل جنہوں نے ماہور میں آلوکی کی ہے وہ رسپونسبل ہیں اور ہم پچھلے تیس سال سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے you have to pay for this ہم کمپنسیشن کی بات نہیں کرتے بلاول بٹو زرداری صاحب 
जो कि इस वक्त इन द एंड ऑफ दिस ईयर एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही इज द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 इन चाइना उन्होंने क्लेम किया था कि जी वी टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट जस्टिस वी नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनसेशन फॉर क्लाइमेट चेंज और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने इवन बिफोर हमारा ये मेन फ्लड आया था जुलाई और फिर अगस्त में लेकिन जून के अंदर जब ये कॉप ट्वेंटी सेवन की एजेंडा सेट हो रही थी शर्मा शेख में जो हो रही थी उस वक्त से उन्होंने एक एजेंडा आइटम लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी के लिए कहा था और उनसे बात भी हुई थी बल्कि रिसेंटली आई थिंक दो दिन पहले उनका यूएन एन में एक आर्टिकल भी जो है वह जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किल हुई थी उसको सिर्फ एजेंडा में डालने के लिए और उससे ज़्यादा मुश्किल हुई थी अभी जब इजिप्ट में ये कॉन्फ्रेंस हुई कि लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी को हम दुनिया ने कहा कि बिल्कुल ये होनी चाहिए दे एक्नोलेज डिट और वही आर्टिकल जो फॉरन मिनिस्टर साहब का जब मिलावर डॉक्टर जदारी साहब का आया था इट्स टाइटल लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी स्टेप टूवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस इसी सिलसिले में जब आए थे यूएन एन सेक्रेटरी जनरल उन्होंने राइटली जैसे सरदार शाह ने बताया अपार्ट फ्रॉम अदर एरिया से हमने उनके लिए एक प्रोग्राम सेट किया था जैसे होता है मुल्क करते हैं कि जी हमें इधर इधर ले जाएंगे और उन्होंने खुद मंजूदों की विजिट उसमें करवाई थी बल्कि मैं आपको बताऊं हम उन्हें सखर बराज देना चाह रहे थे तो नॉट फ्रॉम हिम बट फ्रॉम हिज ऑफिस वी गोट अ रिस्पॉन्स कि जी कोई भी कलोनियल स्ट्रक्चर वो देखना नहीं चाहते जो कि हमें याद दिलाए हमारी गुलामी की तो वो मंजू दड़ो चले और मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखों से देख रहा था दैट वाज द हाई पॉइंट ऑफ हिज विजिट और उधर जाके उन्होंने जो दवा खाली हुई थी और मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सन बताता हूँ आपको यू नो द इंटायर प्रोविंस वाज समर्ज ड्यूरिंग दिस लास्ट फ्लड्स मेरे भी गाँव में भी पानी था एंड वट एम सबसे ज़्यादा जो अफसोस मुझे हुआ था हुआ है और अभी मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ बल्कि मैं डॉक्टर साहब आपसे भी शायद मदद लूँ मैंने इंजीनियर्स तो भेजे थे मैं खुद एक इंजीनियर हूँ भेजे थे बाकी तो डैमेजेस हुए घर भी गिरे हैं घरों को नुकसान हुआ है लेकिन मेरे परदादा की बनाई हुई मस्जिद थी जो एटीन या एटीन में बनी थी वो बहुत शदीद डैमेज हुई और उसमें अब नमाज नहीं पढ़ सक रहे नमाजी और मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से उसको सैलवेज कर सकूँ लोग कहते हैं नहीं कि उसको गिराना पड़ेगा ये सेफ नहीं है और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे उस हेरिटेज को कि किसी तरीके से इसको बचाया जा सके मैंने लास्ट वीक इंजीनियर्स भी भेजे थे उधर एन एन यूनिवर्सिटी से बट दे केम बैक एक्सेप्ट नहीं कि ये दिस के नॉट बी सैलवेज मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उसको बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि मैं बनाऊँ जैसे वो रिजनल स्ट्रक्चर था लेकिन ये हम अपनी जो पुरानी हेरिटेज देखते हैं और उसको इस सैलाब में नुकसान देखते हैं बाकी चीज़ें तो बन जाती हैं वो पुरानी 200 साल या तो पाँच हज़ार साल पुरानी चीज़ें बनना हमारे इंसान की अपनी बस की बात नहीं है और उसी पे ज़्यादा परेशानी होती है हमने इन फ्लड्स में डैमेज की असमेंट की है जो मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 16 अरब डॉलर की डैमेज की असेसमेंट हुई उसका तकरीबन आधा ऑलमोस्ट एक बिलियन डॉलर हम सुबह सिंध में की और उस पर हमने जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए भी डाले हैं पैसे कहे हैं और हम अब जाएंगे जो प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस है जनवरी 2023 में उसके लिए हम कागजात वगैरह तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान जाएगा उधर और मेरा ख्याल है कि दुनिया ने बातें बहुत कर ली अब ये क्लाइमेट जस्टिस के लिए टेस्ट है दुनिया का कि वो पाकिस्तान 
या जो प्लान है जो प्रेजेंट किया जाएगा उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं This is where we'll see where the world is. The, the developed countries are really a poor way. Sir, if अपना ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, हमें उम्मीद है हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा केस प्रेजेंट करें कि दुनिया से हमें इंसाफ मिले. Again, compensation नहीं, कोई aid नहीं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं. Pakistan जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रीब्यूशन उसकी एक फीसद से भी कम है पॉइंट एट परसेंट लेकिन जो नुकसान इस साल हुआ है और कुछ नहीं पता कि आगे और क्या हमारे साथ हो रहा है उस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा हमने अपना प्लान्स तो पूरे बनाए हैं मैं इंटरनेशनल एजेंसीज कुछ से बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ ख़ासतौर पर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिन्होंने हमारा पिछले तीन चार महीने में कुछ जदी बहुत अच्छी तरह साथ दिया है और हम तकरीबन दोनों मिला के डेढ़ अरब डॉलर जो है उनसे हमें मिल रहे हैं उनकी वर्ल्ड बैंक की उन्नीस तारीख को उन्नीस दिसंबर को बोर्ड मीटिंग और हमें उम्मीद है पूरी के हमें अगेन इट्स लोन बट वही हमने जाना है ताकि हम एक जो बहुत बड़ा इनिशियटिव हम ले रहे हैं कि हम लोगों के घर उनको बना के दें और थोड़ा क्लाइमेट रिजिलियट घर ताकि हर दफ़े ऑब्वियसली कोई जो आप दो मिलियन घर समझ लें हमारा एस्टिमेट है तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर सिर्फ घरों के बंद में जो डैमेज और जो फुली डैमेज और पार्शली डैमेज घर हैं उनको बना सकते हैं और प्लेजेस हमारे पास जैसे कि वर्ल्ड बैंक की है हुकूमत सिंध ने अपनी जो डेवलपमेंट प्लान है उनको एडजस्ट करके कुछ पैसे मुख्त किए हैं इस काम के लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से ही बात कर रहे होंगे प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में भी जाएंगे इनको लेके और जब हमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया पिछले दो महीने से तकरीबन इस पर काम शुरू हो गया था फाइनल स्टेज में एक सेक्शन फोर्टी टू कंपनी बनाई है प्राइवेट सेक्टर से लोग लिए हैं हम अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो रिनाउंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने साथ रख रहे हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट करें हमारे लिए प्रोग्राम और अब हमारा ये ख्याल है कि अगर इन शाह तला ये कामयाब होता है हमारा प्लान तो दिस विल नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट दी फ्लड्स एक ऑन गोइंग प्रोग्राम होना चाहिए जब तक हम पूरे सिंध में जो कच्चे घर हैं दे वेरी सिक्स हम जब भी हमने शुरू किया था डैमेज असमेंट और हमने सर्वे शुरू किया था तो हमारे ख्याल था कि जो तीस फीसद घर होंगे एक आइडिया तो था कि कितनी डैमेज हुई है कितने घर हैं उससे अंदाजा लगा लगा तीस फीसद फुली डैमेज होंगे और सत्तर फीसद जो है वो पार्शली डैमेज होंगे लेकिन जब एक्चुअल सर्वे हुआ है तो इट इज़ दी अदर वे राउंड बिल्कुल सत्तर फीसद फुली डैमेज और उसकी वजह यही है अच्छे घर हैं और सैलाब का पानी जब खड़ा रहता है या बारिश जब तेज आई है तो वो सस्टेन नहीं कर सके तो हमारा यही है कि क्लाइमेट रिजिलियंट घर पहली फेज में ये जो बरसात में लोग उनके बनाए और इसको एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट रखें ताकि जब तक हम पूरे सिंध में एक प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी लोगों के पास मौजूद ना उसमें मदद कर रहे हैं ऑब्वियसली हम पूरा खर्चा नहीं उठा सकेंगे दे हैव टू कंट्रीब्यूट देमसेल्व्स लेबर उनकी होगी तो ये एक प्लान बनाया है और इन शाला हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करें इसके साथ साथ बिकॉज आज के रेलिवेंस से हेरिटेज के हवाले से भी हम स्पेसिफिक पॉइंट रख रहे हैं दो सिंध के अंदर हमने वैसे ही क्लाइमेट चेंज हेरिटेज के लिए चाहे वो रनिंग कोट को अभी रिसेंटली दो साल पहले अगेन कोविड की वजह से वो थोड़ा स्लो डाउन होगी चीज़ें सेवन फोर्थ जो है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं और वो एक बड़ी अच्छी चीज़ इन शाह टूरिस्ट के लिए बनेगी जब वो कम्प्लीट होगी वो हेरिटेज कर रहे हैं हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ तो कोशिश हमारी रहती है बट स्पेशली क्लाइमेट चेंज की जो थ्रेट है उसके अंदर जो हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हमने करना है हम उसको करेंगे मैं खासतौर पे हमारे जो इटालियन फ्रेंड्स हैं डॉक्टर वैलरिया एंड डॉक्टर साइमन आई एम ग्रेटफुल फॉर यू कम ओवर एंड ग्रेटफुल फॉर यू वर्क इन बंगोर एंड वी हैड help from international agencies the french have come here the italians have been here for a long time 
and they've been helping us uh, preserve our heritage or uh, we would like to use the expertise that you have, take advantage of the expertise that you have and your advice in uh, preserving our heritage uh, would be most beneficial to us. Thank you very much for your help. I cultural department ko mubarakbaad deta hoon ke sahi time pe wo to main oath lenge dekhe jab tak aap oath nahi lenge tab tak aap sadar nahi banenge to isliye pehle mai acha sab ko mubarakbaad ek baar phir wo agar ko jeete hain lekin maine unhe kaha ke ji wo abhi you know abhi tak to chal rahe hain president arts council elect hain jab oath lenge aur inshallah tab unke oath mein hazir honge to तब उनको सही मुबारकबाद दी जाएगी लेकिन आपको मुबारक और अपोज जीतने पे आई होप आजकल हमने अजीब अजीब फैसले सुनते हैं वो जीते हुए को फिर कहते दोबारा इलेक्शन लड़ो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए अल्लाह करे कहते हैं जो ग्रेटफुल टू दी कल्चर डिपार्टमेंट फॉर इनवाइटिंग मी टू दे ग्रेटफुल दे हैव एट द राइट टाइम रेज्ड एन इशू व्हिच इज क्लोज टू एवरीबॉडी सिटिंग हियर जो मेरे सामने बैठे हैं वो सारे कल्चरल हेरिटेज लवर्स हैं और आप लोग सब की भी हमें जैसे कहा कि जब तक हर सिटीजन हर शहरी अपने हेरिटेज के बारे में नहीं सोचेगा और उसको प्रिजर्व करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेगा हुकूमत अकेले ये काम नहीं कर सकेगी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद